Carissimi fratelli e sorelle, gioia e pace in abbondanza a tutti voi. Oggi la Chiesa si rallegra per la festa della trasfigurazione del Signore nostro Gesù Cristo. E la Chiesa mette davanti a noi quello che è il mistero della nostra fede. Abbiamo visto più volte in passato come ha ah, la base della fede ebraica, poi continuata dai cristiani, c'è la rivelazione data da Dio attraverso i profeti. Ma nella Chiesa noi abbiamo anche la testimonianza di coloro che hanno partecipato ai misteri di Gesù Cristo e hanno testimoniato in molti modi, innanzitutto con la parola annunciando, in secondo luogo testimoniando con la loro vita e testimoniando anche col martirio. Muoio ma non smentisco quello che vi ho annunciato perché è la vita. Per questo la Chiesa oggi mette davanti a noi alcuni brani della scrittura. Il primo brano della scrittura è quello del profeta Daniele che si esprime in questo modo. Continuava a guardare quando ecco furono collocati i troni e un vegliardo si assise. La sua veste era candida come la neve e i capelli del suo capo erano candidi come la lana. Il suo trono era come vampe di fuoco, con le ruote come fuoco ardente. Un fiume di fuoco scorreva e usciva dinanzi a lui. Mille migliaia lo servivano e diecimila meriadi lo assistevano. La corte sedette e i libri furono aperti. Guardando ancora nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo uno simile a un figlio d'uomo. Giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui. Gli furono dati potere, gloria e regno. Tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano. Il suo potere è un potere eterno che non finirà mai e il suo regno non sarà mai distrutto. Ecco la visione del profeta Daniele che continua la visione di tanti altri profeti dell'Antico Testamento che vedono l'avvento del regno di Cristo su questa terra, che non è soltanto la sua nascita su questa terra, quello è l'inizio, e non è soltanto la sua passione morte e risurrezione, è l'avvento del dominio di Cristo sull'umanità intera attraverso l'annuncio del Vangelo. Questo figlio dell'uomo è colui che deve venire e che deve avere potere e sovranità per i secoli dei secoli. Dio è venuto a distruggere con Gesù Cristo le opere di Satana che ai nostri giorni si stanno moltiplicando e tanti cristiani stanno temendo. A lui appartiene l'onore, la potenza e la gloria. Gli furono dati potere, gloria, regno. Tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano. Il suo potere è un potere eterno. E lo troviamo ancora nel profeta Isaia e in altri profeti. La visione di questo figlio dell'uomo destinato a regnare per i secoli dei secoli. E San Piero, un'altra lettura alternativa alla prima che abbiamo citato, parla dicendo «Vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del Signore nostro Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole artificiosamente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua grandezza. Egli infatti ricevette onore e gloria del Dio Padre quando giunse a lui questa voce della maestosa gloria «Questi è il figlio mio, l'amato, nel quale ho posto il mio compiacimento». Questa voce noi l'abbiamo udita discendere dal cielo mentre erano con lui sul santo monte. E eravamo con lui sul santo monte e abbiamo anche solidissima la parola dei profeti alla quale fate bene avvolgere l'attenzione come a lampada che brilla in un luogo oscuro finché non spunti il giorno e non sorga nei vostri cuori la stella del mattino fate bene avvolgere lo sguardo alla parola dei profeti vedete come San Pietro si pone come un testimone della volontà di Dio che a Gesù Cristo venga data la gloria, ma non un potere politico, come qualcuno va insegnando, non un potere esteriore, 
ma quel dominio nel rinnovamento delle, dei cuori attraverso l'azione dello Spirito Santo che deve portare il trionfo di Gesù Cristo sulla terra, nell'amore, l'amore. E devi sentire all'inizio della profezia del profeta Daniele, a descrizione della visione di Dio, un fuoco ardente. Mosè trova un fuoco ardente, a Pentecoste è sceso un fuoco che arde e si posa sulla testa di ciascun apostolo. Quando tu ascolti la parola di Dio che ti penetra nel cuore, senti come un fuoco che ti arde. Quando Gesù parlava ai discepoli di Emmaus, e si sentivano come un fuoco ardere nelle loro ossa. No, non ci ardeva forse un fuoco nel petto quando lui ci parlava. Dio è amore, è fuoco di vita, il fuoco è simbolo di vitalità, di potenza, è, è, è segno di forza. Ecco lo Spirito di Dio, fratelli, che vuole portare sulla terra il fuoco dell'amore, il fuoco della vittoria di Cristo, ma non vuole vincere il male con le guerre, con le violenze, ma con l'immolazione. Lui sulla, sulla croce si è immolato, ha dato la vita. Quell'amore, quell'amore, Dio vuole che trionfi. E quell'amore è destinato non solo a trionfare, ma a regnare su questa terra per i secoli dei secoli. Per questo San Pietro, nella sua seconda lettera ancora, dice noi attendiamo cieli nuovi, e terra nuova, attendiamo cieli nuovi e terra nuova. E allora è che Gesù, prima della sua passione, si manifesta ai suoi apostoli e manifesta la sua gloria, come dice nella preghiera sacerdotale di, di, che troviamo nel diciassettesimo capitolo di San Giovanni. Padre, glorifica il figlio tuo con quella gloria che aveva prima che il mondo fosse. Cioè annuncia che lui, come figlio di Dio, era prima ancora della creazione del mondo e Dio si è abbassato facendosi uomo in Gesù Cristo, umiliandosi fino alla morte e alla morte di croce. E Gesù chiede quella gloria al Padre. Padre, glorifica il figlio tuo con quella gloria che aveva, avevo prima che il mondo fosse. E nel Vangelo noi abbiamo il racconto da parte di San Marco della trasfigurazione di Gesù Cristo. Gesù, davanti agli sale su un monte che oggi noi identifichiamo col monte Tabor, che si trova in Galilea, a mezz'ora di Pullman, da Nazareth, e su quel monte, che anticamente era una, un monte che ospitava templi pagani, ma quel, e si, su quel mondo si era svolta anche una, una guerra una volta al tempo dei giudici quando il Signore per mezzo di una donna fece riportare la vittoria per mezzo della profetessa Deborah fece riportare la vittoria contro l'esercito avversario e lì un'altra donna Giaele sconfisse Sisera che chiese aiuto a lei e con una a gemma lei lo trafisse con un violo così detta la vittoria al popolo due donne quel giorno furono vittoriose Debora che accompagnò Barak che doveva comandare la battaglia e lì l'esercito avversario che era fatto di tanti carri ma che non potevano muoversi in un territorio impervio fu sconfitto e Dio detta la la libertà al suo popolo di tornare a vivere bene su quel monte, Gesù si manifesta ai suoi discepoli, si, va, si mette in preghiera, aveva portato con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, quando le, le sue vesti divennero splendenti e la gloria del Signore apparvera e accanto a Gesù si manifestarono Mosè. Perché Mosè? Perché Mosè era colui che aveva steso la legge, a testimoniare che la legge aveva parlato di Gesù Cristo. Gesù era colui che era stato predetto e si manifesta il profeta Elia a indicare che la profezia aveva parlato di lui. E, e G- San Pietro Aston dice a Gesù, Signore, è bello per noi stare qui. Facciamo tre tende, uno per te, uno per Mosè e uno per Elia. C'è stato un, un grande architetto, 
Antonio Barduzzi, che una volta convertito si andò in Terra Santa e costruì vari monumenti. Uno di questi è proprio la Basilica della Trasfigurazione, dove lui immagina la Basilica come trattente, una grande, dove c'è Gesù, e due piccoli all'ingresso, Mosè ed Elia. Queste due piccole cappelle dedicate a Mosè ed Elia per riprodurre la scena della trasfigurazione. Ma e viene una voce dal cielo, questo è il figlio mio, l'ha letto, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo, ascoltatelo. Signore, oggi tu rivolgi a noi questa parola di conforto, ma tu vuoi che la Chiesa non sia soltanto confortata dalla parola, ma sia confortata dalla potenza delle tue opere. Perciò oggi rinnova la tua Chiesa, Signore. Manifesta la potenza del tuo Spirito nel cambiare i cuori, nel far sì che gli uomini si ravvenano e tornino in massa a te, che l'umanità intera si pieghi alla potenza di, di quel fuoco d'amore che tu hai manifestato sulla croce quando ci hai amato fino alla morte e alla morte di croce. Fuoco santo di Dio oggi inonda la terra, viene a purificare la terra. Il fuoco purifica ogni cosa, il fuoco purifica i cuori. Questo fuoco santo, il fuoco del tuo spirito, Signore, oggi purifichi la terra, anche il mondo che ci circonda, tutto sia rinnovato, rigenerato e venga presto il tuo regno, allo de gloria del tuo nome. E risuona anche i cuori, conforta anche noi, Signore, fa che non cadiamo nella titubanza, nel timore, nel dubbio, poiché tu ci offri una parola fondata su, sui profeti, fondata sugli apostoli, fondata sui testimoni del Vangelo, che hanno con le opere e con la potenza dello Spirito Santo testimoniata la verità della tua passione, morte e resurrezione. A te gloria, Signore, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. E quando sono toccati dal dubbio in questi tempi, Signore, siano sciolti e liberati dalle tentazioni di Satana, tu Vergine Santissima, che sei la vittoriosa per eccellenza, in te la gloria di Gesù Cristo si è manifestato fino a condurti alla gloria del cielo. Guida oggi la Chiesa in questo totale rinnovamento e guida l'umanità intera ad accogliere Gesù, Signore e Salvatore, a sottomettersi a quella parola, nel riconoscere Gesù, tuo Figlio, il Figlio di Dio, il Salvatore del mondo, a cui sarà ogni lode, gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. E dona a tutti noi di saper ascoltare i tuoi messaggi, la parola che tu ci rivolgi, perché entriamo in questo mondo nuovo, rigenerato, rinnovato, per la gloria di Dio e per la salvezza dell'umanità intera. Amen. E quando sono malati, quando sono vessati, da tentazioni di ogni genere siano liberati, per la tua intercessione, Vergine Santissima, per la potenza del Figlio tuo, che glorifica il suo nome con le sue opere, a lui gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. E nella gloria della trasfigurazione di Gesù, fratelli, illumina la vostra vita e metta nei vostri cuori la visione che anche voi siete chiamati ad essere trasfigurati, rigenerati, rinnovati, glorificati accanto al Figlio di Dio. Amen.